Kapag membership shopping ang pinag-uusapan ay dalawang pangalan ang nangingibabaw. Ang SNR na pag-aari ng Pure Gold ni Lucio Co, at ang Landers na pag-aari naman ng negosyanteng si Luis Yu Jr. Pero bago pa ang SNR at Landers ay may isa ng sumikat na wholesale membership store sa Pilipinas noong mid-90s, ang Macro. At dahil marami sa inyo ang gustong malaman kung ano nga ba ang nangyari rito, kaya yan, ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay, aalamin natin ang kwento ng isa sa nauna at nagpasikat sa bansa ng Warehouse Club Membership Shopping at bakit nga ba to nawala. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ang Macro ay isa lang sa mga kumpanya na sinimulan ng SHB Holdings na isa sa pinakamalaking conglomerate sa Netherlands. Noong 1896 nang magdesisyon ang walong coal traders sa Netherlands na pag-isahin na lang ang kanilang operasyon na magiging dahilan sa pagkakatatag ng Steenkolen Handelsbereniging o SHB na ang ibig sabihin sa Ingles ay Coal Trading Association. Naging importanteng kaganapan ang pagsasama na to ng mga coal trader sa kasaysayan ng komersyo sa Netherlands. At mula nga nun ay isa na ang SHB sa naging pinakamalaking distributor ng coal na noon ay ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya para sa mga bahay, transportasyon at iba pang mga industriya sa Netherlands. Maliban sa coal ay nag-expand din ang SHB sa iba pang mga industriya gaya ng mining, shipping, electronics, financial services, pati na rin sa retail. Ngayon ay isa na ang SHB sa pinakamalaking private trading company na may operasyon sa pitumputsyam na bansa at may mahigit 60,000 empleyado sa buong mundo. Matapos ang gera ay bumaba ang demand para sa coal. Ito rin yung mga panahon na nagsimula ng mag-expand ang SHB sa iba pang mga industriya. At isa sa mga naisipan nilang pasukin ay ang wholesale cash and carry type stores na nakuha nila ang ideya sa mga malalaking warehouse type self-service stores sa Amerika. Nakipag-partner ang SHB sa Metro Supermarket ng Germany para buksan ang kauna-unahang branch ng Macro sa Amsterdam sa Netherlands. Naging matagumpay ang eksperimento na to at hindi nagtagal ay dumami ang mga tindahan ng macro sa buong Europe. Noong 1971, nang magbukas ang unang macro sa UK sa lungsod ng Manchester. 1971 din nagbukas ang macro sa South Africa, ang kauna-unahang tindahan nila sa labas ng Europe. Nagpatuloy pa ang expansion ng macro noong 1970s hanggang 1980s. Noong mid-1980s, nang pasukin na rin nila ang United States pero sa kasamaang palad ay hindi to nagtagal at ibinenta rin nila sa Kmart. Ang Thailand naman ang kauna-unahang bansa sa Asia na nagkaroon ng macro noong 1988. At hindi nga nagtagal ay nagkaroon na rin ng mga macro sa iba pang parte ng Asia, kasama na ang Pilipinas. Noong 1996 nang buksan ng Macro ang kanilang unang branch sa China sa lungsod ng Guangzhou. Ito rin ang taon na nakarating na sa Pilipinas ang Macro na nagbukas ng unang branch nila sa Kaintarisal noong March ng 1996. Nang mga panahon na to ay mayroon ng isang daan at limang pung tindahan ang Macro sa dalawang pung bansa kasama na ang ibang bansa sa Asia gaya ng Thailand, Taiwan, Indonesia at Korea. Ang Pilipinas Macro ang naging local operator ng mga tindahan ng macro sa bansa. Nabuo to ng makipag-partner ang SHB sa SM Investments ng Pamilyang C at Ayala Land ng mga Ayala. Ang SHB at SM ay parehong mayroong 36% na shares sa Pilipinas Macro, samantalang 28% naman ang pag-aari ng mga Ayala. Naniwala ang Macro na mayroong market para sa wholesale membership shopping dito sa bansa. Gaya ng iba nilang tindahan ay nag-alok din sila sa bansa ng wholesale ng mga produkto sa pinakamurang halaga kung saan 30% ng mga produkto nila ay imported. 
Nang simula nga ng operasyon ng macro sa bansa ay hindi ka basta-basta makakapasok dito kung hindi ka member. Hindi rin ganun kadali magpa-member dito dahil mahigpit sila sa requirements at dapat ay may maipakita kang business permit. Ang mga pangunahing target kasi ng macro mga kasangkay ay ang mga professional at mga negosyo gaya ng restaurant, hotel, catering service, wholesalers at mga may sari-sari store. Mahigpit din daw sila noon sa mga member dahil kahit member ka na ay isa lang ang pwede mong isama sa loob. Malas pa kapag bata ang kasama mo dahil mahigpit din sila sa age at height limit. Hindi nila pinapayagang pumasok sa warehouse ang mga bata na may edad labing tatlong taon pababa. May sukatan din sila ng height na kapag hindi umabot ang batang kasama mo ay wala tong magagawa kundi magantay na lang sa labas. At bagamat limitado lang ang target market ng una, di kalaunan ay binuksan din ng macro ang kanilang membership para sa mga ordinaryong tao na walang negosyo. Kaya naman sumikat at nakatikim to ng tagumpay noong late 90s hanggang early 2000s. Noong kasikatan nga raw no ng macro ay grabe ang traffic tuwing nagkakaroon to ng sale o kaya naman ay buy one take one promo. Pagdating ng 2006 ay mayroon ng labing limang branches ang macro sa buong bansa. Maliban sa kainta ay nagkaroon na rin ng macro sa Imus, Nubaliches, Cubao, Sukat, Las Piñas, North Harbor sa Manila, Makati, Mandaluyong, Cebu, Dabao, Pampanga, Batangas, Cagayan de Oro at Iloilo. Kayo ba mga kasangkay, nasubukan nyo bang makapamili noon sa macro o isa din kayo sa mga hindi pinalad na makapasok dahil sa age at height requirements? Saang macro kayo madalas na mimili? Pakishare naman sa comment section sa baba. Taong 2004 nang ibenta ng mga Ayala ang 28% share nila sa Pilipinas Macro. Ibinenta nila to sa kanilang mga partner na SHB Holdings at SM Investments. Ayon sa ulat ay binitawan daw ng mga Ayala ang Macro dahil hindi sila ang natural na may-ari nito at hindi to kasama sa mga pangunahing negosyo nila. Pero ganun pa man ay nagpatuloy pa rin sa pagdami ang mga tindahan ng macro noong mid-2000s na umabot pa nga ng labing lima noong 2006. Pero ano nga ba ang nangyari at bakit unti-unting nawala ang macro sa Pilipinas? Nagsibula pa to noong 2005 mga kasangkay nang e-report ng SM ang pagkalugi ng macro ng 208 billion pesos. Noon namang 2007 ay naging majority owner ng macro ang SM matapos madagdagan ang shares nila dito na umabot na noon ng 60%. At pagdating nga ng 2009 ay tuluyan ng nakuha ng SM ang macro matapos ditong mabili ang natitira pang 40% na shares sa kumpanya. Ayon sa SM ay kumikita pa naman daw ang macro noong 2008 pero napansin na rin nila ang unti-unting paghina ng wholesale buying ng mga panahon na yon na epekto na rin ng paghina ng ekonomiya noong 2009. Noon ngang 2007 nang naisama na sa operasyon ng SM ang Macro at noong 2009 ay tuluyan ng nabasa kamay ng SM ang Pilipinas Macro matapos makuha ang 100% porsyentong pag-aari rito. Pagdating ng Mayo ng 2009 nang i-anunsyo ng SM ang plano nitong pagko-convert ng ilang tindahan ng Macro sa SM Hypermarket. Para sa mga gustong malaman kung ano nga ba ang pinagkaiba ng supermarket at hypermarket, ang hypermarket mga kasangkay ay mas malaki dahil maliban sa supermarket ay may kasama na rin tong department store. Ayon pa sa SM ay nawawala na raw ng appeal ang wholesale buying sa kanilang mga customer. Paano nga naman ay hindi ka basta-basta makakapasok kung hindi ka member ng macro at kung member ka man ay hindi ka rin makakabili ng pakonti-konti dahil kailangan mo talagang bumili ng bultuhan. Marami rin daw noon ang nagre-reklamo dahil bukod sa mahal na ang membership ay kumukonti na rin daw ang mga stocks nila lalo na ng mga imported items. May mga tao rin na ayaw ng self-service model kung saan ikaw ang magbabalot ng mga pinamili mo. Ito ang gustong baguhin ng SM kaya nagdesisyon sila na gawing hypermarket ang mga tindahan ng macro. Gusto nilang gawin tong mas accessible sa masa at hindi mo na kailangan ng membership ID para makapasok. Gumastos ang SM ng 600 hanggang 900 million pesos para i-convert sa hypermarket ang tatlong tindahan ng macro sa Mandaluyong, Makati at Nubaliches. 
at pagdating nga ng 2012 ay tuluyan ng na-convert sa SM Hypermarket ang mga natitira pang tindahan ng makro sa bansa kasama na ang unang branch nito sa Kainta Rizal. Kayo ba mga kasangkay, napansin nyo rin ba noon yung unti-unting pagkawala ng makro at pagpapalit nito bilang SM Hypermarket? Pakishare naman sa comment section sa baba. Bagamat wala ka ng makikitang makro sa Pilipinas, ay mayroon pa rin naman tong mga tindahan sa ibang bansa. Pero hindi na SHB ang may-ari ng lahat ng tindahan nito sa buong mundo. Noon pang 1997, nang ibenta ng SHB ang Macro Europe sa partner nito na Metro AG. Sa South Africa naman ay Massmart na ang may-ari ng Macro at ang Thai company naman na CP All ang may hawak ng mga Macro dito sa Asia. Samantalang SHB pa rin ang may hawak ng Macro sa mahigit isang daang tindahan nito sa South America. Dito naman sa bansa ay buhay no buhay pa rin naman ang membership shopping. Andyan pa rin yung SNR at ang bagong player na Landers. Pero siguradong hindi na mawawala sa alaala ng mga Pinoy ang pangalang Macro na isa sa nagpasikat ng wholesale at membership shopping sa bansa. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Pilipinas Macro? Pakishare naman ng mga kwentong macro ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay, thank you for watching.